ఇంకా కెరియర్ ని బిగన్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా టాలీవుడ్ లో తనకంటూ గుర్తింపు సాధించుకున్నాడు సునీల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన భీమవరంలో పుట్టిన సునీల్ ఈ రోజు తన నలభై ఏడవ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఈ సందర్భంగా మా యోయో టీవీ స్పెషల్ స్టోరీ నువ్వే కావాలి సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్ కి ఇంట్రడ్యూస్ అయిన సునీల్ తెలుగు ప్రేక్షకుల దృష్టిలో పట్టడానికి పెద్దగా టైం పట్టలేదు అదే సంవత్సరం రిలీజ్ అయిన చిరునవ్వుతో సినిమాలోను అవకాశం తగ్గించుకున్న సునీల్ తన కామెడీ టైమింగ్ తో ఫిలిం మేకర్స్ దృష్టిలో పట్టాడు రెండు వేల ఒకటిలో రిలీజ్ అయిన ఫ్యామిలీ సర్కస్ నువ్వు నాకు నచ్చావు మనసంత నువ్వే చిరుజల్లు నువ్వే నువ్వే సినిమాలు సునీల్ స్థాయిని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకువెళ్లాయి సినిమా జోనర్ ఏదైనా సునీల్ కామెడీ ఉండాల్సిందే అనేలా అట్రాక్ట్ చేశాడు సునీల్ రెండు వేల రెండులో పదిహేడు సినిమాలో నటించిన సునీల్ వేసవి కామెడీ వేషాలి అయిన ప్రతి సినిమాలో వేరియేషన్ ఉండేలా కేర్ తీసుకునేవాడు అదే ఏడాదే రిలీజ్ అయిన నువ్వు లేక నేను లేను శ్రీరామ్ మన్మధుడు సంతోషం నువ్వే నువ్వే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సునీల్ నటించిన ప్రతి సినిమా సునీల్ కెరియర్ గ్రోత్ లో కీరోల్ ప్లే చేసింది రెండు వేల మూడులో రిలీజ్ అయిన పెళ్లం ఊరెళితే గంగోత్రి కళ్యాణ రాముడు సినిమాలలో సునీల్ కామెడీ హైలైట్ గా నిలిచింది అప్పటి వరకు జస్ట్ కామెడీ ట్రాక్స్ లో ఎంటర్టైన్ చేసిన సునీల్ కోసం ప్రత్యేకంగా క్యారెక్టర్స్ రాసుకునే అంతలా డిమాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు సునీల్ వందకు పైగా సినిమాలో కామెడియన్ గా నటించి మెప్పించిన సునీల్ ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ హీరోగా నటించిన సినిమా అందాల రాముడు రెండు వేల ఆరులో రిలీజ్ అయిన ఈ అల్టిమేట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సునీల్ కెరియర్ లో బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ గా తెలిసిందే అటు హీరోగా ఇటు కమెడియన్ గా నటిస్తున్న సునీల్ కెరియర్ లో మర్యాద రామన్న సునీల్ కెరియర్ ని ఒక్కసారిగా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకువెళ్లిందని చెప్పాలి రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సినిమా సునీల్ ను ఒక్కసారిగా కమర్షియల్ హీరోల స్థాయికి చేర్చింది పూలే రంగడు మిస్టర్ పెళ్లి కొడుకు భీమవరం బుల్లోడు కృష్ణాష్టమి లాంటి సినిమాలతో పాటు రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన టూ కంట్రీస్ లాంటి సినిమాలో హీరోగా నటించిన కామెడీ సినిమాలో మెయిన్ ఎలిమెంట్ గా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు సునీల్ కానీ ఆ తర్వాత చేసిన సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాప్ అవుతూ వచ్చాయి హీరోగా సునీల్ కి అవకాశాలు తక్కువ కావడంతో మళ్లీ కమెడియన్ గా సెటిల్ అయ్యాడు అరవింద సమేత వీర రాఘవ చిత్రల హరి అలవైకుంఠపురం సినిమాలు కమెడియన్ గా నటించి మెప్పించాడు ఈ మధ్యనే రవితేజ నటించిన డిస్కో రాజాలో మెయిన్ విలన్ గా నటించి మెప్పించాడు కానీ సునీల్ కి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది కానీ ఆ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు అయితే సునీల్ మొదటగా సినిమాలో విలన్ గానే చేద్దామనుకున్నాడట కానీ తనకున్న టాలెంట్ చూసి డైరెక్టర్ తేజ కామెడీ ఆర్టిస్ట్ గా నీకు సెట్ అవుతుంది దాంట్లోనే మంచి పేరు వస్తుందని అన్నారట దీంతో సునీల్ కామెడీ ఆర్టిస్ట్ గా స్థిరపడిపోయాడు కామెడియన్ నుండి హీరో స్థాయికి రీచ్ అయిన సునీల్ ఆ తర్వాత మళ్లీ కమెడియన్ గా నవ్విస్తూ ఇప్పుడిప్పుడే విలన్ గా రాణిస్తున్న తన కెరియర్ లో మరిన్ని హైట్స్ కి రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్ డే సునీల్ మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి